ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും ബോഡി പാർട്ടാണ് ഗ്രാഫ് വരച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് സ്ലീവ് നമ്മൾ അളവുകളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റീന് അപ്പർ വെട്ത്ത് സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ലോവർ വെട്ത്ത് ഫൈവ് അപ്പം ആ അളവുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫായി വരയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്രാഫ് തുണി അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ടിന് രണ്ടായിട്ടാണ് മടക്കിയത് കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വേറെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വേറെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി പക്ഷേ കൈ രണ്ട് കൈയും ഒരേ പോലെയാണ് രണ്ട് കൈയും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും ഒന്നിച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുണി എന്ത് എങ്ങനെ മടക്കാം നാലായിട്ട് മടക്കാം രണ്ട് കൈയും ഒന്നിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നാലായി മടക്കാൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു തുണി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം മടക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടായി മടക്കിയതായി പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മടക്കുമ്പോൾ അത് നാലായി മടക്കി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലായി മടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ രണ്ടായി മടക്കിയതാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ നാലായി മടക്കിയാലും ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ തുണിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടാകുമ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ഭാഗം ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഭാഗം ഇവിടെ തുണി നാലായി മടക്കുക എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അളവുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട അളവുകൾ എടുക്കേണ്ട ഇപ്പം ബോഡി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അളവുകൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഓർഡർ നമ്പർ ഞാൻ എഴുതി തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലീവിലും ഒരു ഓർഡർ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ അപ്പർ വിഴുത്താണ് അപ്പർ വിഴുത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ തുണി നാലായി മടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പർ വിഴുത്ത് ആറര അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആറരക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ തുണി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് അപ്പം ലെങ്ത്ത് എടുത്തു ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലോവർ എടുത്തു എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ മൂ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച മൂന്ന് അളവുകളും ആയി ഇനി നമുക്ക് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പീസ് അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത സ്ലീവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെരിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഓപ്പൺ സൈഡിൽ ഏറ്റവും മോൾ ഭാഗത്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ മൂന്നര തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ നമ്പറായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ നമ്പർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൈക്കുഴിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെരിച്ച് വരക്കാനാണ് ചെരിച്ച് വരക്കാൻ അപ്പോൾ നാല് അളവുകൾ എടുത്തു പിന്നെ ഒരു പിന്നെ കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടത് ഈ അപ്പർ വിഴുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഹാഫ് ഷോൾഡർ പ്ലസ് ഒന്നരയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എന്ന് ഈ ഹാഫ് ഷോൾഡർ പ്ലസ് ഒന്നര കൂട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും മതി പക്ഷേ എങ്കിലും ചില പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ബോഡീൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ അതായത് ചിലർക്ക് കൈ നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒരു സാധാരണക്കാളും നല്ല വണ്ണമുള്ള കൈ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ അപ്പർ വിഴുത്ത് ഇതുപോലെ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവരെ കൈ കുറച്ച് ടൈറ്റാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൈവണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് അവർ ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ഈ അപ്പർ വിഴുത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഹാഫ് ഷോൾഡർ പ്ലസ് ഒന്നരേൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു അര പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ അര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം അത് അങ്ങനെ അപൂർവം ആ കൈ നല്ല വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ അളവ് തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാല് അളവുകളും മാർക്ക് ചെയ്തു
नमें स्टिचि भाग अगर कर्व षेपा पा स्रेट इन ईर ईरजिले क्रॉस और सैटल वर इन इन नमक आर्क षेपिल वरण अब अंतरेंगेदेश वरको एपड़ी नाम पढ़ के प्रोपर मेथड पढ़ी नो लाइनि हाफ मार्क मुगल भागत और अर इंज मार्क ता भागत और अर इंज मार्क इन नमक षेप वरक अब ईर कुछ कुछ कूटी इवे अर इंज नार्क टे वी कुछ वन इवे ईरजी टे ता अल इन ई अर टे पशे ई कोर इवड़े मुटिका पा कहने मुटाल नट्द कई पीस इन क्रॉस वरू इन वह नमुक कई बोडी कई कुछ जॉइन बुद्धिमुट अब अद अवे नमक इन षेपा वरद इन षेप वरण नामेण ई भागत ता षेप वरक मोल नरच इंच मार्क ई ता कई बुक अब ग्राफ बुक ग्राफ वरचरा या वैलिया अलव ग्राफ बुक वरचा इत बैक पार्टा इत फ्र पार्टा इत स्लव वीट ग्राफ वरच्स पेपर कट्न पेरा प्राक्टीस पढ़ी वेटी न्यूस पेपर न्यूस पेपर कट्न पेटा या तरह अब वीटी ग्राफ आदमी वरक अूस पेपर कट्त पढ़ी अगर आणी कट्टे न एक्सपीरियंस कहीं ग्राफ वरक ग्राफ वर शिक्षा नर्मनेंट मेमरी और ना कॉन्क्रीट बेसल अदा ग्राफि गुण ग्राफ वरक अब ग्राफ वरक आरुम मड़ का भयंर और एक्सपीरियंस अब ई अलव श्रद्धि अब या अलव स्टिचान कूटमें मे ग्राफ अलग मत अलव नोकी अ मनसाणी बोडी लेंत पदे पदे कूड़े स्टिचिंग फोलडिंग कूट अोलडर इट अ डिवेडेत्र कूट चस्ट वेड़ वेस्ट वेड़ हिप वेड़ लवर वेड़ स्लिटि लेंत चस्ट लेन वेस्ट लेन हिप लेन कंपिड़ा ई अलव वैच्छे अद मत अलव नोकी क्या स्लिवि लेंतुटेंद स्टिचिंग फोलडिंग कूटेद कूटीटे अपर वेड़ कंपिड़ा लोवर वेड़ अब स्टिचिंग कूटेद कूटीटे नैक वेड़ नैकि वेड़ नाल अत्र माइनस डिवेडे कंत फ्रंट लेंत बैक इतने एल्ड न्यूस पेपर कट्त पढ़ा 
അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നല്ല കത്രിക ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നല്ല കത്രിക കൊണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ കത്രികേൻ്റെ മൂർച്ച പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അവർ കളർ പേപ്പറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കത്രിക ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കത്രികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീൻ മുറിക്കുന്ന കത്രിക എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നല്ല കത്രിക ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ അളവുകളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതേ അളവ് തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കുറേ പണിയില്ലേ കുറേ ശരിയാവുമോ മെഷീനെ പറ്റി അതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാരണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും പിന്നെ അതിന് അതിന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും അതിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് മറിയം ഏകദേശം പത്തോ പതിനൊന്നോ വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ മോൾ ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു കാല കാലത്താഞ്ഞിട്ട് കാലെത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യൽ പക്ഷെ അത് പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടി തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ആ ഒരു ഇതിൽ പോയ പറയാം പക്ഷേ ഇത് പുറത്തു നിന്ന് പഠിക്കാൻ വന്ന കുട്ടിയിൽ ഏറ്റവും പിന്നെ പ്രായം കുറഞ്ഞവളാണ് മറിയം മറിയാമിൻ്റെ പേരൻസിന് തീരെ പിന്നെ ഒരു അവർ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് അവർ മറിയമ്മിനെ വിട്ടത് കുട്ടീൻ്റെ വാശി കൊണ്ട് എന്നാൽ എന്തായാലും പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ പക്ഷേ അവൾ പഠിച്ചത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷവും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൊണ്ട് അവളെ ഉമ്മയും പിന്നീട് പഠിക്കാൻ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാളും ഉമ്മയും മോളും രണ്ടാളും നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ ടീച്ചർ മാമി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കദീജ ടീച്ചറാണ് കദീജ ടീച്ചർ നാട്ടിൽ നിന്ന് ടീച്ചറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വന്നത് ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം പോലും ഈ പഠിത്തത്തിന് ഒരു പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പിന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇൻഷാല്ല പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി എത്രയും വേഗം എത്താ